Bonjour tout le monde, donc je vous fais une petite vidéo très attendue sur le, sur le photovoltaïque, ça fait très longtemps que, que j'en parle et, euh, et donc je vais enfin vous faire voir ma, ma petite installation que j'ai fait, euh, fait en deux étapes. J'avais fait un premier plan de 5 kW sur le toit et, euh, et après sur le côté de la maison j'ai remis 4 kW de crête en, en plein sud. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Allez c'est parti pour la petite balade. Hop. Voilà, donc là vous avez un premier euh, plan photovoltaïque de 5 kW de crête donc, qui est posé en surimposition. Donc là on voit le... que le panneau n'est pas euh, encastré dans la toiture mais il est posé sur la toiture par des petites pattes de fixation faites exprès. Et ça permet au, au panneau de, de mieux ventiler aussi. Donc là, il y a 5 kW de crête. Et sur le côté, donc là, là vous avez 4 kW de crête en panneau. Donc là, avec une exposition plein sud. Voilà. Et là, vous avez euh, une installation sur des bacs aciers euh, qui sont, se fait exprès. Hein, C'est ce qui se vend le plus euh, pour faire une installation au sol. Donc ça, c'est pas mal. C'est un bon système. En plus de ça, donc il fait bah, 9 kW de crête en tout. Donc là, il doit être pas loin de 5h30. Donc là, euh, sur le toit, bah, c'est un peu moins ensoleillé. Hein. Le soleil il est, il est plus par là, je ne vais pas le mettre en plein soleil sinon ça va faire, ça va briller. Et donc pour l'installation de l'onduleur, donc tout se passe ici. Voilà la petite installe. Donc là il y a la protection pour tout ce qui est courant continu. Et là, il y a le courant alternatif. Là, c'est tout pour la maison. Et là, c'est pour les deux plans photovoltaïques. Donc là, il y a une partie... Une partie protection pour la partie du toit, qui est là, avec les parafoudres. Donc ça, c'est le premier MPPT. Et là, il y a le deuxième MPPT pour le, la partie euh, plein sud, sur le côté de la maison, avec les parafoudres aussi. Donc là, tout ça descend en dessous et ça va en dessous ici. Parce que cet onduleur est équipé de deux, deux régulateurs de charge MPPT. On peut envoyer 4000 watts par, par MPPT, c'est ça qui est bien. Avec deux plans exposés différemment, comme j'ai fait là. Donc là, on voit le, le plus et le moins, le gros câble, ça c'est pour les batteries directement. Voilà, les batteries qui sont là, les batteries Pilontech. Donc il y a 4 batteries. Ce qui donne environ 9,6 kWh de, de contenance. Voilà la petite installe. Bon, c'est du provisoire hein, pour l'instant. Ouais, c'est fait à l'arrache. Hein. C'est pas, c'est pas, ça va pas rester là. Et donc, ce qui permet de charger la petite ionique. Donc, la ionique charge en type 2. Là, elle est à 89%. Il reste une heure de charge. Elle est pratiquement pleine. Là. Mais bon, vu l'heure qu'il est, je pense que je vais bientôt l'arrêter. Et donc, la borne qui, euh, qui alimente la ionique. Là aussi. Donc là, on envoie 
11,1 ampères. Bon, je l'ai réglé à 12. Donc ça envoie 11,1. Ça doit faire environ euh, 2500 watts. Non, un peu plus, 2700 je crois. Parce que là, on produit plus, euh, vu l'heure qu'il est, on produit plus autant, hein, cette heure-là. Je sais pas quelle heure il est là. Euh, ouais, il doit être 5h30, je crois. Là. De toute façon, on va le voir tout de suite. On va voir tout de suite la production que ça donne. Donc là, par exemple, on a PV1. Ça, c'est la partie qui est sur le toit de la maison. Là où il y a les 5000 watts crête de panneaux. Donc là, vous voyez, ça produit plus que 1000 watts. Donc là, on voit que bah, le soleil commence à être plus bas qu'au qu mois de juillet-août. On voit que ça commence à descendre quand même. Et donc la partie qui est sur le côté en PV2, donc ça, c'est la partie plein sud, où il y a les 4000 watts crête. Donc là, on a 2200 watts encore. Parce que là, le soleil a tourné, c'est pour ça que sur la maison, ça produit moins aussi. Donc si on, on ajoute les deux, par exemple, là, on est à, à 1059 plus 2200. On va dire 1000 plus 2002, ça fait euh, 3200 watts qu'on produit. Et donc euh, là, on tire 3700 watts. 3789. Ça veut dire que là, je tire enfin, même 3800. Euh, 3200, ouais, on tire 600 watts à peu près sur le réseau. Là. Donc ce qui fait que les batteries, voilà, là, il y a un courant de décharge parce que euh, on, tire, on prend 600 watts sur les batteries. Et quand on charge les batteries, bah, ça se met dans le courant de charge quand on charge les batteries. Donc là, on tire un petit peu sur les batteries. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je baisse un peu la voiture. Parce que là, on a 3700 watts. Voilà la petite, euh, la petite production. Donc cette production-là, en PV1 et en PV2, quand les conditions sont les meilleures, je peux monter pratiquement jusqu'à 8000 watts. Ça veut dire que je peux faire 4000 watts par pan, euh, par pan photovoltaïque. Donc là, c'est énorme, mais par contre, il faut, les, faut avoir les meilleures conditions. Bah, il faut un ciel euh, bien dégagé. Il faut aussi euh, que la température ne soit pas trop chaude. C'est quand la température est trop chaude, comme en ce moment, bah, le panneau il, il est moins, moins refroidi et ça produit un peu moins aussi. Donc ouais, le, le maxi, en général, c'est entre 7500 et 8000 watts. C'est ce qu'on a vers euh, quand il est 13h de l'après-midi. Voilà, voilà. La petite installe. Donc bah, quand j'ai du surplus, bah, je réinjecte euh, le surplus dans les voitures. Comme la Tesla qui est là. Donc là, elle est chargée, euh, elle est chargée à 100%. Donc du coup, on envoie dans la Ioniq. Directement. Voilà, 3100 watts. Ouais. Donc là, il bah, va falloir que je baisse la Ioniq parce que... Là, on tire un peu sur les batteries et le soir, comme ça, justement, il faut garder les batteries bien chargées. Parce que le but, ouais, le soir, c'est qu'il ne faut, faut pas trop tirer sur les batteries parce qu'il faut qu'elles tiennent jusqu'au lendemain matin. Et, et jusqu'au lendemain matin, euh, bah, sur, euh, je ne sais pas, il doit me rester, moi, sur, quand elles sont, parce que je les charge en général, à, elles doivent être à 90-95%. Le matin, il doit me rester 30-40% de batterie. Mais c'est parce qu'en ce moment, les journées sont encore longues. Et... Euh, et avec les journées longues comme on a, euh, ça va, ça tient bien. Mais l'hiver, par contre, euh, quand il fait nuit à 5 h, euh, bah, les batteries ne euh, vont pas aller jusqu'au lendemain matin, donc ça va produire que peut-être qu'à 9 h ou 10 h, au pire journée de l'hiver. Donc là, je suis obligé de remettre un peu le compteur là, pour charger mes batteries. Donc ce qui est bien là, c'est que depuis le mois de mars, mon compteur est baissé complètement. Je, je, je suis complètement déconnecté du réseau EDF. Je suis abonné, hein, j'ai toujours la ligne, mais euh, je baisse le compteur, comme ça. Je suis complètement autonome pendant au moins 7 mois de l'année. Parce que ouais, ça va. Ouais, c'est entre 6 et 7 mois environ. Donc c'est quand même. C'est quand même pas mal. Donc là on le voit hein, depuis le début de l'année. Donc là j'ai produit 6383 kWh. À une journée comme aujourd'hui, bah, j'ai produit 30 kWh. 31 même on va dire. Donc c'est pas mal. Hein. Quand on voit le prix du kilowatt. Ça fait des belles, des belles petites productions. Voilà, voilà, sur, euh, sur tout ce qui est euh, l'installation. Et donc, euh, donc, plus tard, je referai quelques vidéos sur les installations, sur les questions que vous m'aurez posées. Je, ferai une ré... je répondrai tout par, par vidéo. C'est beaucoup plus simple. Et euh, 
Donc les prochaines vidéos aussi, ça sera la Ioniq, euh, les façons de recharger sa voiture électrique aussi. J'aurai plein de petites vidéos encore à faire. Voilà, bon, je vous remercie et... C'est un petit pouce ou vous abonner, ça, ça va faire un petit peu euh, évoluer la chaîne. Et il euh, bah, y aura bientôt d'autres vidéos avec euh, bah, la petite borne qui est là. La petite borne qui est là, qui est sur une P17. Donc tout ça, j'expliquerai dans une prochaine vidéo euh, comment charger en P17 avec l'UMC. Euh... Je vous expliquerai tout ça. Voilà. Bon, bah, je vous remercie et puis bah, à une prochaine. Au revoir.